హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అలాగే అల్గోరిథంని మనం పైతాన్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను దాని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఒకవేళ మీరు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో సో కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అల్గోరిథం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం క్లస్టరింగ్ ఈజ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లర్నింగ్ అల్గోరిథం సో ఇప్పటిదాకా మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే తెలుసుకున్నామో అవన్నీ కూడా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్సే సో మనకు కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అనేది మన ఫస్ట్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్ క్లస్టరింగ్ అల్గోరిథమ్స్ డూ ద టాస్క్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఇన్ టు ఏ వెరైటీ ఆఫ్ గ్రూప్స్ సచ్ దట్ డేటా పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లస్టర్ ఆర్ సిమిలర్ టు అదర్ డేటా పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లస్టర్ దాన్ దోస్ ఇన్ అదర్ గ్రూప్స్ basically the aim is to separate the groups with similar traits and assign them into clusters so simple ga clustering ante entante manaku different different data points aithe untayi so similar data points annitni kuda manam oka group cheskuntam so ade clustering ante so manam different different groups cheskuntam so e oka group tisukunna aa group lo unna data points anni kuda oka daniki okati similar ga untayi so ikkada meer chudochu so ikkada manaku four clusters aithe unnai ఫోర్ క్లస్టర్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్తో సో మీరు ఏం ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా కూడా ఆ గ్రూప్లో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకు క్లస్టరింగ్ అల్గోరిథమ్స్ మనకు చాలా టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా యూస్ చేసే అల్గోరిథమ్స్ వచ్చేసి కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ హైరాజికల్ క్లస్టరింగ్ సో మనకు డిబీ స్కాన్ క్లస్టరింగ్ కూడా ఉంది సో అది కూడా మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో మనము కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం In this algorithm, we group the items into K clusters such that all items in the same cluster are as similar to each other as possible and items not in the same cluster are as different as possible. So, we have already said that. So, basically, in the clustering algorithm, we divide our data points in different different groups. So, we have to add a group. So, we have to add a group in the cluster. So, we have to add a cluster in the cluster. అందులో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకు సిమిలర్గా ఉంటాయి సో కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్లో మనము కే క్లస్టర్స్ డివైడ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకు కే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకు సిమిలారిటీ అలాగే డిస్సిమిలారిటీ డేటా పాయింట్స్ మధ్య కనుక్కోవడానికి మనం యూక్లీడియన్ డిస్టెన్స్ అయితే యూస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనం తీసుకున్న డేటా సెట్ని టూ క్లస్టర్స్ కింద నేను డివైడ్ చేసుకున్నా సో ఫస్ట్ క్లస్టర్ వచ్చేసి మనకు రెడ్ కలర్లో ఉంది అండ్ సెకండ్ క్లస్టర్ వచ్చేసి మనకు బ్లూ కలర్లో ఉంది సో ఇలా మనకు టూ క్లస్టర్స్ కింద అయితే డివైడ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అల్గోరిథం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ టేక్స్ అండ్ ఇటరేటివ్ అప్రోచ్ టు పర్ఫామ్ ద క్లస్టరింగ్ టాస్క్ ద వర్కింగ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ దిస్ అల్గోరిథమ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ సో మన కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అల్గోరిథంలో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కే వాల్యూని చూస్ చేసుకుంటాం సో కే వాల్యూ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అంటే మన డేటా సెట్కి ఎన్ని క్లస్టర్స్తో గ్రూప్ చేయాలి అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ ఈ కే వాల్యూని మనము ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే మన కొన్ని స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను కే వాల్యూ త్రీ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా సో ఇది మన డేటా సెట్లో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా సో స్టెప్ వన్లో మనం కే వాల్యూ చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ స్టెప్ టూలో ఏం చేస్తామంటే కే వాల్యూ నేను త్రీ అని చెప్పి చూస్ చేసుకున్నా అంటే నేను మన డేటా సెట్ని త్రీ క్లస్టర్స్ కింద గ్రూప్ చేసుకుంటా అంటే మన డేటా సెట్లో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను త్రీ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటా సో త్రీ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నేను ఆ త్రీ క్లస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సెంట్రాయిడ్స్ని నేను తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను త్రీ ర్యాండమ్ పాయింట్స్ అయితే తీసుకున్నా సో రెడ్ కలర్ ఒకటి క్లస్టర్ అండ్ ఈ గ్రీన్ కలర్ ఒక క్లస్టర్ అండ్ బ్లూ కలర్ ఒక క్లస్టర్ సో ఈ పాయింట్స్ మనం ఎక్కడన్నా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడనే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి అసైన్ ఈచ్ డేటా పాయింట్ టు ద క్లోజెస్ట్ సెంట్రాయిడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూక్లేరియన్ ఆర్ మన్హాటన్ డిస్టెన్స్ దట్ ఫార్మ్స్ కే క్లస్టర్స్ సో ఆల్రెడీ మనం స్టెప్ టూలో త్రీ సెంట్రాయిడ్స్ అయితే డిఫైన్ చేసు
सो इपड़ेमें मैं डेटा सैट प्रती डेटा पाइंट आ डेटा पाइंट ए क्लस्टर्क दगरुदो आ क्लस्टर कर्चक सो अला नीन चेसर के मैं मेरी इकड़ इमेज चूड़ा सो इकड़ना डेटा पाइंट्स अभी ग्रीन कलर क्लस्टर वचनाई अंक डेटा पाइंट्स अभी ब्लू कलर क्लस्टर वचनाई अंड इकड़ना डेटा पाइंट्स वे रेड कलर क्लस्टर वचनाई सो इक मैं एम चुनाव और डेटा पाइंट आ डेटा पाइंट मन डिफेनक क्लस्टर सेंट्रॉइड्स देन दगर हो क्लस्टर कर्च को सो इत मैं स्टे थ्री सो नैक्स्ट स्टे फोर एटो चूदा कंप्यूट एंड प्लेस द न्यू सेंट्रॉइड आफ् ईच क्लस्टर द सेंट्रॉइड आफ् ईच आफ द के क्लस्टर्स बिकम द न्यू मीन सो इपड़े आलरे फस्ट मन याडम पाइंट सेंट्रॉइड क्लस्टर लाला सो इपड़े मन मन कोई ग्रूपस अंत प्रती डेटा पाइंट अभी ए क्लस्टर के दर आटर केंजेक सो इन प्रती क्लस्टर की गुड़ न्यू सेंट्रॉइडी सो so, न्यू सेंट्रॉइड एलाकटा आ क्लस्टर में डेटा पाइंट्स या मीन अट्ठे सो इक मन की क्लस्टर्स उन्ई कदा सो इदंत मैं ग्रीन क्लस्टर इदेमो ब्लू क्लस्टर इदेमो रेड क्लस्टर सो वीट सेंट्रॉइड कैंट्रॉइड किफ्ट सो इनीयल मैं क्लस्टर या सेंट्रॉइड अंत रेड क्लस्टर या सेंट्रॉइड इकड़ी सो मीन किफ्ट इकड़क वे रेड पाइंटे काबी आ पाइंट दिफ्टना अंड ग्रीन सेंट्रॉइड इनीषि इकड़ी मीन किफ्ट अंड ब्लू कलर क्लस्टर सेंट्रॉइड इनीषि इकड़ी अंड मीन किफ्टना सो इत मैं स्टे फोर सो नैक्स्ट स्टे फैटो चूदा रिअसइन ईच डेटा पाइंट टू दू क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड इफ एनी रिअसइनमेंट टू प्लेस गो टू स्टे फोर सो स्टे फैमेंटे मैं मल्ल प्रती डेटा पाइंट प्रती डेटा पाइंट से चक्म सपोज और डेटा पाइंट नैन आ डेटा पाइंट ए क्लस्टर सेंट्रॉइड की दगर से चक्ता सो इक मन को स्टे फैसे सिंपल सो इंदे मन प्रती डेटा पाइंट प्रती डेटा पाइंट ए क्लस्टर सेंट्रॉइड की दगर ची चक्म सो इक चूस्ते इमेज मन की ग्रीन क्लस्टर इकड़ोक डेटा पाइंटे उ सो ई डेटा पाइंट मन को रेड क्लस्टर सेंट्रॉइड की दगर वेन कंपेर्ड टू ग्रीन क्लस्टर सेंट्रॉइड सो ई ग्रीन पाइंट मन रेड क्लस्टर कम अला इकड इंको डेटा पाइंट ग्रीन क्लस्टर सो ई पाइंट मैं रेड सेंट्रॉइड की दगर कंपेर्ड टू ग्रीन सेंट्रॉइड सो अब दी नैन रेड क्लस्टर की चेंजेस सो इक चूड़ो इला चेंज सो इनीयल मन को रेड क्लस्टर डेटा पाइंट उपड़ेमो रेनाई अंड ग्रीन क्लस्टर मन को सिक्स उपड़ेमो फोर उन्कंटे टू डेटा पाइंट्स वे मैं रेड क्लस्टर की तस्कना एंकंटे आ डेटा पाइंट्स रेड क्लस्टर सेंट्रॉइड की दगर वे कंपेर्ड टू ग्रीन क्लस्टर सेंट्रॉइड सो इत मैं स्टे फैन सो इला प्रती डेटा पाइंट चेंजेस मल्ल मन आलस्टर की न्यू सेंट्रॉइड कंटा एला अंत आ क्लस्टर में डेटा पाइंट यावरेज पाइंटे मैं न्यू क्लस्टर सेंट्रॉइड सो ई प्रासे मैं इप्ड वरक कंटिव चाहे मैं क्लस्टर सेंट्रॉइड चेंज अवन वरकू अंत मैं मे डेटा पाइंट आ डेटा पाइंट रिअसइन मन का प्रसेंट क्लस्टर में उ वेरे क्लस्टर को वेलदन सो दी तो मैं अलगो रिदम ट्रेन अभी सो इत लास्ट स्टेप इंका सो नैक्स्ट इपड़ेदा मन आे वाल्यू एला चूज चुस्काली अंत मैं आलरे चुप्क इनीषिय के वाल्यू वे थ्री दीकना का मन कोई टेक्निक के वाल्यू तस्कटा की सो अवेट चुदा द वाल्यू आफ के इज़ वेरी क्रूशियल फर् आपटम अवटकम फ्रम द अलगोरीदम There are several techniques to choose the optimal value for k, including cross validation, Silhout method, G-means algorithm, Elbow method. So, man, ki four methods are there. One is k value choose just for that. So, e video lo manam Elbow method and endo tells kundam. So, ekar manako objective function hai the ondi j equals to summation of j equal to one to k. So, k ani the manako number of clusters are not done. सो मैं स्टारंगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्लस्टर्स कैक् वन टू थ्री फोर फाइव अला सबमिशन आफ् ईक्वल टू वन टू एन सो इन एन अने मन को नंबर आफ् केसेस 
అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ అన్నట్టు అండ్ ఇది మన డిస్టెన్స్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ఐ ఆఫ్ జే మైనస్ సిజే హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ జే వచ్చేసి ఏంటంటే ఏ క్లస్టర్ అని చెప్పేసి సిజే వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ క్లస్టర్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ సో దీన్నే మనము వితింగ్ క్లస్టర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఫార్ములా అని కూడా అంటాం సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ అయితే ప్లాట్ చేసుకున్నా సో ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఎల్బో మెథడ్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో అట్ క్లస్టర్ నెంబర్ త్రీ దగ్గర నాకు ఈ షేప్ వచ్చింది ఎల్బో షేప్ సో అందుకని చెప్పి దీన్ని మనం ఎల్బో మెథడ్ అని అంటాం సో మనకి ఇక్కడ ఎల్బో మెథడ్ ఎక్కడ ఎల్బో షేప్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ పాయింట్ని మనం ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇలా మనము కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్లో కే వాల్యూ అయితే చూస్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి పైథాన్ యూస్ చేసుకొని అనేది తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలంటే మనకు కొన్ని లైబ్రరీస్ అయితే కావాలి లైక్ నంపై పాండా సీబాన్ ఇంకా మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ సో వాటిని అయితే నేను అన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను డేటా సెట్ అయితే రీడ్ చేస్తున్నా డేటా సెట్ ఈక్వల్స్ టు పీడి డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి మాల్ కస్టమర్స్ డాట్ సిఎస్వి సో ఇక్కడ నేను మాల్ కస్టమర్స్ అని ఒక డేటా సెట్ అయితే తీసుకున్నా సో ఈ డేటా సెట్ ఏంటో చూద్దాం డేటా సెట్ డాట్ హెడ్ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ డేటా సెట్లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కస్టమర్ ఐడి జెండర్ ఏజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ స్పెండింగ్ స్కోర్ సో ఇది మన కస్టమర్ మాల్ యొక్క డేటా సెట్ సో ఇందులో మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ మనకు అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ అన్లేబుల్డ్ డేటా ఉంటుంది లేబుల్డ్ డేటా అనేది ఉండదు సో మనం ఈ అన్లేబుల్డ్ డేటా యూస్ చేసుకొని ఏమైనా ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయా లేవని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉంది ఇంకా స్పెండింగ్ స్కోర్ ఉంది సో మనము ఈ యాన్యువల్ ఇన్కమ్కి స్పెండింగ్ స్కోర్కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా లేదని చెప్పి చెక్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ అయితే నేను మన డేటా సెట్లో ఏమైనా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి చెక్ చేసిన డేటా సెట్ డాట్ ఈస్నా డాట్ సమ్ సో మనకు ప్రతి కాలమ్ వాల్యూ జీరో ఉంది కాబట్టి మన డేటా సెట్లో ఎలాంటి ఎంటీ వాల్యూస్ లేవు సో నెక్స్ట్ నేను ఈ డేటా సెట్ నుండి ఆ టూ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నా సో ఏమంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇంకా స్పెండింగ్ స్కోర్ సో ఆ టూ కాలమ్స్ అయితే తీసుకున్నా తీసుకొని ఎక్స్ అనే వేరేబుల్లోకి తీసుకున్నా సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్కి ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఏంటో మనకు తెలీదు సో తెలియదు కాబట్టి నేను ఎల్బో మెథడ్ యూస్ చేసుకొని ఆ గ్రాఫ్ అయితే ప్లాట్ చేసుకుంటున్నా సో ఆ గ్రాఫ్ నుండి నేను ఆప్టిమల్ వాల్యూ ఏదని చెప్పి చూస్ చేసుకుంటా సో ఫస్ట్ అయితే నేను కేమిన్స్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రమ్ ఎస్కెలన్ డాట్ క్లస్టర్ ఇంపోర్ట్ కేమిన్స్ నెక్స్ట్ నేను విదిన్ క్లస్టర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్కి ఒక లిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నా సో అది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క క్లస్టర్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి సో నెక్స్ట్ ఒక ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకొని మన డేటాని అయితే ఫిట్ చేసుకున్న కేమిన్స్కి దాని తర్వాత గ్రాఫ్ అయితే ప్లాట్ చేసుకున్నా సో మీరు చూడవచ్చు ఇది మన గ్రాఫ్ సో దీన్ని మనం మెల్బో మెథడ్ అని కూడా అంటాం సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి షేప్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ క్లస్టర్స్ సో ఈ డేటా సెట్కి మనకు ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఫైవ్ సో నేను మన మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాం సో కేమిన్స్ ఈక్వల్స్ టు కేమిన్స్ ఎన్ క్లస్టర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎనిట్ ఈక్వల్స్ టు కేమిన్స్ ప్లస్ ప్లస్ సో మనకు కేమిన్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇనిషియలైజేషన్ మెథడ్ సో ఎన్ క్లస్టర్స్ అనేది ఎన్ని క్లస్టర్స్ తీసుకుంటావు అని సో మనకు ఎల్బో మెథడ్ నుండి ఫైవ్ అని వచ్చింది సో అదే తీసుకున్నా దాని తర్వాత నేను మన డేటాని ఫిట్ చేసుకున్నా సో మన డేటాని విజువలైజ్ చేసుకుంటే మన మొత్తం ఫైవ్ క్లస్టర్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో క్లస్టర్ వన్ వచ్చేసి ఎల్లో కలర్లో తీసుకున్నాం క్లస్టర్ టూ ఏమో పింక్ కలర్లో తీసుకున్నాం క్లస్టర్ టూ ఏమో బ్లూ కలర్లో తీసుకున్నాం క్లస్టర్ త్రీ ఏమో పింక్ కలర్లో తీసుకున్నాం క్లస్టర్ ఫోర్ ఏమో ఆరెంజ్ అండ్ క్లస్టర్ ఫైవ్ ఏమో బ్రౌన్ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు క్లస్టర్ సెంట్రాయిడ్స్ కూడా అన్నీ కూడా రెడ్ కలర్లో సో నెక్స్ట్ మనం కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అయితే చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి లైక్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ గ్రూపింగ్ సర